Narito po tayo ngayon sa Paranaque kasama ang ating NTF Chief Implementer at Vaccine SAR Carlito Galvez at ilang opisyal ng lungsod ng Paranaque sa panguna ni Mayor at Congre Congressman Olivares para saksihan po ang rollout ng Russian vaccine na Sputnik V. Mamaya po para sa detalyo na nagaganap na pagbabakuna ngayon ng Sputnik V ay narito po si Mayor Olivares at si Secretary Galvez. Samantala, humarap po kagabi ang inyong presidente, Rodrigo Roba Duterte, sa taumbayan para sa kanyang regular Talk of the People address. Isa po sa kanyang binanggit ang isyu tungkol sa West Philippine Sea. Kaugnay po nito, eh, kahapon po, sinabi ko na ang uh, binitawang maanghang na salita ni Secretary ay kabahagi, kabahagi ng kanyang karapatan ng malayang pananalita. Well, tama po yun kasi ang sinabi po ni uh, Secretary Luxin ay kanyang personal na pananaw. Linilinaw ko po upon express orders of the President na hindi po ito, hindi po ito ang pulisiya ng Pilipinas. Kinilaro po ito mismo ng ating Presidente. Ano mang pagkakaiba natin po sa bansang China sa usapin ng West Philippine Sea, hindi ito magde-define ng ating bilateral relations at hindi rin ito magiging hadlang sa ating pakikipagkaibigan sa China at malalim na kooperasyon sa pandemic response, vaccine cooperation at post-pandemic economic recovery. Hindi rin ito pagbayagan. Ang ating kooperasyon... Uh, sa pandemic response na makaapekto sa ating resolve na ipagtanggol ang ating principal position. Patuloy na ina-assert ng Administrasyong Duterte ang sovereignty at sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng bilateral diplomacy sa bansang China at multilateral engagement sa ASEAN, strategic partners, UN at international community. Kasabay nito ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng ating defense program at enhancement ng ating mga maritime assets. Para isipin na ang paggamit ng mapayapa at diplomatikong pamamaraan para i-assert ang ating mga karapatan at ma-resolve ang uh, mga hindi pagkakaunawaan o disputes bilang appeasement ay isang kabiguan na maintindihan ang basic trust ng ating independenteng pulisiyang panlabas na naayon sa ating saligang batas. Masasabi rin ito ay profound distortion of the historical lessons mula sa Second World War at iba pang conflicts. Ang diplomasya ay hindi appeasement. In a sense, ang diplomasya ay isang form ng warfare na walang dugong dumadana. Hindi rin maituturing na isang form of subjugation ang mapayapang paraan para maresulba ang mga hindi pagkakaunawaan. Ito ay dignified approach para ipagtanggol ang ating pambansang interes at i-uphold ang international law. Habang ginagamit natin ang productive diplomacy at effective deterrence sa pagtanggol ng ating sovereignty at sovereign rights at isecure ang ating maritime security, hindi natin papayagan Hindi natin papayagan ang ating territorial at maritime disputes sa China na maging sagabal sa ating bilateral cooperation sa urgent issue sa laban natin sa COVID-19, partikular ang pangangailangan natin sa bakuna. Anyway, um, bago po tayo mag-press briefing, kami po ay nagkausap ni uh, Secretary Luxin at pinaalam po niya sa akin na personal siyang nag-apologize po sa Chinese ambassador at ang mga nabanggit naman po niyang salita ay dahil lang sa mga bagay-bagay na, nag, nag, na naging dahilan para uminit ang kanyang ulo. Sa so, unyong ulit po natin, ang mensahe ng Presidente sa larangan ng diplomasya, wala pong lugar ang pagmumura. At ang sabi po ng mensahe ng Presidente sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete, ang Presidente lang ang pupwedeng magmura. Wala pong pupwedeng gumaya sa kanya. Pag-usapan naman po natin ang bunga ng ating pagkakaibigan po sa China. No? Tignan po natin ang halimbawa ng ilang mga Chinese Assisted uh, Official Development Assistant Projects. As of April 15, itong ilang mga infrastruktura po mula sa datos ng DPWH. Well, unang-una po nakikita niyo po sa screen ang uh, proyektong tulay na sa Binondo Intramuros Bridge, no? 
Tapos po, narito po sa screen natin ang Estrella Pantaleon Bridge sa Makati, Mandaluyong. Nariyan din po ang Davao City Coastal Road. Ang Panglao Tagbilaran City Offshore Connector Bridge at Dupinga Bridge and Approaches. Ang Pasig Marikina River and Mangahan Floodway Bridges Construction Project. Ang Mindanao River Basin. Ang Samal Island Davao City Connector Project. Maasahan din po ang China sa panahon ng kalamidad tulad ng Lindol, Bagyo, Pagputok sa Bulkan at sa Liberasyon ng Marawi. Makikita naman po ngayon sa ating infographics ang tulong na naibigay ng China ayon po sa datos ng Department of Finance. Ang total po na nabigay po nila ay uh, um, 10.89 million para po sa mga iba't ibang mga abirya na nangyari noong taon nito. Pagdating naman po sa ating COVID-19 response, nagbigay ng isang bilang doses of uh, Sinovac vaccines ang China, I stand corrected. It's 1 million and 1,000. Kasama na po yung 1,000 na Sinopharm, kung saan isa dong sa dose na yon ay ginamit po kagabi ng presidente dahil siya po ay nagpabakuna ng Sinopharm kagabi. Nagbigay din po sila ng mga testing kits, masks, PPEs, ventilators, and face shields. Meron din po silang pinadalang mga medical expert team uh, sa kasagsagan po ng COVID. Nasa $77.38 million agreement on economic and technical cooperation po ang pinirmahan din ng Pilipinas sa China noong January 2021 ang pupwedeng gamitin sa ating COVID-19 response. Samantala, sa Talk to the People kagabi, uh, nagpaalala ang Pangulo tungkol sa pagtitipon-tipon o tulad ng kanyang sinabi, convergence ng tao na magiging sanhi ng pagkalat ng virus. Kagunay nito, sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na mahigpit nilang ipatutupad ang pagbabawal sa mass gathering sa mga local government units. Inireport din po ni Secretary Año na halos 75% or 74.35 na po ang mga beneficiaryo sa NCR Plan ay nakatanggap ng 1,000 medical assistance, financial assistance po mula sa pamalaan. Ito ay 17,037,122 mula sa total na 22,915,422 beneficiaries. Dalawang million naman po ang target nating mapakunahan ngayong buwan ng Mayo mula sa 1 million monthly average mula ng nagumpisa ang ating vaccination program. Sa Talk to the People, tiniyak ni Secretary Galvez na mangyayari ito dahil nasa 4 na milyong doses ng bakuna ang inaasahan nating darating sa bansa ngayong buwan ng Mayo. Mamaya ay pag-usapan po natin kasama si Secretary Galvez at ilang pang mga bagay. Speaking of vaccination, nagpabakuna nga po ang Presidente kagabi. Ang tinuro kay Presidente ay first dose ng Sinopharm na kasama sa compassionate use permit na inisyo ng FDA sa PSD Hospital. At ito nga po ay kabahagi sa 1,000 additional donation na binigay ng China sa ating bansa. Dito po nagtatapos ang ating briefing at uh, bago po tayo tumuloy kay uh, Secretary uh, Clark Cardito Galvez at kay Mayor Edwin Olivares ay uh, hahayaan ko muna po magbigay ng maikling welcoming uh, remarks si uh, Mariana Zubel de Ayala. Ma'am, thank you very much for hosting not only the press briefing but more importantly for hosting hosting the max vaccination uh, dahil this is one of the rare instances po na ginagamit natin ang malls para maging mega vaccination facility. The floor is yours, Ma'am Mariana. Thank you, SEC. Thank you uh, to all, especially to our SEC Galvez and, and Mayor Olivares and, and Kong Olivares of Paranaque. We are really so honored to be able to partner with the government and, and the LGU on this very important initiative. Um, as you know, um, Ayala has been um, at, at, attempted to be at the forefront of partnership with the government against COVID-19. And this is an important milestone for us today to be able to partner with you all using um, Ayala Malls as a location for one of the first vaccination sites for Sputnik V. So thank you very much for giving us this opportunity. Truly, uh, we feel privileged to be able to partner with you all against uh, COVID-19. Thank you very much. Uh -oh,
Bago po ibigay ang, ang uh, floor kay Sir Garbes, kinikilala ko lang po mga kasama natin ngayon. Dito Fernandez po, Vice President Ayala Lang, Christopher Maglano at Ayala Moss, si Vice Mayor uh, Rico Goles, um, at tapos kasama po natin dito si Olivia Limpe Ao, uh, siya po ang local representative ng uh, Sputnik at kanya mga kasama. At ang mga kasama po natin si Dr. Teder Basa at si uh, Doktora Corales, no? Ang pinakamaganda pong doktora sa balat ng lupa. Anyway, um, Sir Galvez, um, ilan po yung inaasahan nating delivery ng Sputnik 5 itong buwan ng Mayo? At ilan po yung total na aasahan po natin na galing po sa Sputnik 5? At ano pa po yung mga ibang mga balita pa sa pagdating ng mga iba't iba pang mga bakuna pa sa ating bayan? Maraming salamat po and the floor is yours. Una, unang... Unang una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating uh, butihing mayor, uh, Mayor Edwin uh, Olivares, uh, sa, pag, ano po, uh, sa pagtanggap po sa ating pilot test ng ating uh, Sputnik B. At uh, kami po nagpapasalamat din po sa Ayala Land, Ayala Mall, sa Manila Bay, uh, sa pamumuno po na ngayon na uh, ni Misa Mariana sa Belde Ayala. Uh, maraming maraming salamat at uh, naging uh, maganda po ang resepsyon ng, uh, ng Sputnik B. Uh, we never, no, we never uh, uh, expected na ganito ang kalaki ang uh, ang uh, inaasahan nating numero na tatanggap ng Sputnik B. At uh, kami po ay natutuwa sa initial na 15,000 na na i-roll out natin uh, ngayon nagsimula ngayon sa limang uh, city ay madadagdag ng pauwiin. Ang ating kontrata po ay uh, good for 20 million na uh, doses. Initially, nagkaroon tayo ng uh, 10 million na uh, payment ng 15% And we are expecting na in four months, yung 10 million po na doses po na yun ay maibibigay po sa atin. And we are expecting na sana, ma'am, uh, nandito po si Ma'am Olivia, uh, uh, Olympiao, dahil kasi siya po talaga ang... Uh, thank you very, very much, ma'am, for, no, for your patience. And uh, siya po ang aming kinukulit para, para magkaroon po ng uh, tinatawag na kaganapan na mayroon tayong uh, more or less mga 2 million uh, each month na magiging uh, kasama po natin na uh, i-deliver ng ating uh, mga baksin sa susunod na buwan. Ang ating pong inano sa uh, Sega Hari ay magkaroon po talaga tayo ng 10 to 15 uh, million a month para magawa po natin talaga na ma matagpos po natin yung 50 uh, million to 70 million na herd immunity target. At uh, ito po ay uh, natutuwa po kami dahil kasi po malaki po ang may tutulong ng Sputnik B na magkaroon tayo na matagdagan tayo ng 20 million sa 148 million na target natin na may bibili uh, ngayong taon. Yun lang po, uh, Sir Cro uh, Roque, and uh, maraming salamat po. Maraming salamat, uh, Sir Galvez. Puntahan naman po natin si uh, Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. Sir, Um, Unang-una, napansin namin na napakadaming nagdagsaan dito no? at napaka-orderly naman po, may social distancing. No? Uh, dito ba sa Paranaque, may problema ba kayo sa vaccine hesitation? Pero sa nakita ko po ngayon, para talagang excited ang mga taga-Paranaque na magpabakuna at excited sila na magpabakuna ng Sputnik V. The floor is yours, uh, Mayor Olivares. Maraming salamat, uh, Secretary Harry. Una sa lahat, magandang tahali po sa ating lahat. Uh, Secretary Harry, gusto ko pong ipaalam sa lahat po ng ating sumasabaybay na nakikinig po sa atin na ang ating pulusod na Paranaque ay nagsimula po ng rollout ng ating vaccine noong buwan ng March. Uh, until now, uh, ngayon po araw na ito, nasa 35,000 na po yung ating po na nabakunahan at yung pong uh, acceptance po sa Paranaque, lumalaki po yung acceptance. Nung po kami nag-introduce dito noong buwan ng January, may mga hesitation po siya. Pero nung nag-launch po tayo ng ating Sinovac at saka yung AstraZeneca po noong March, gumanda po yung kumpiyansa ng mga tao dito at nakita po nila yung ating mga health professional po natin ang una po nagkaroon po ng vaccine. As of today po, halos 100% na po sa Paranaque yung po mga ating mga health worker. Yung pong ating pong mga sa A2, yung ating senior citizen, nasa almost 15,000 na po ang ating na vaccine. Yung pong ating pong A3, nasa 10,000 na po yung ating mga person with comorbidities. Kaya tuloy-tuloy po yung ating vaccination po dito. At ang maganda po dito, ito pong ating vaccination site, gusto ko pong ipaalam po sa ating pong mga, sa ating pamalaan, na hindi po ito yung first day ng Ayala na, na kanila pong pinagamit tong ating pong vaccination center na ito. Isang buwan na po namin ginagamit po ito. At uh, gusto ko pong uh, kunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat po kay Ma'am Mariana, 
sa buong Ayala Group of Company sa walang sawa ng suporta niyo pong ibinibigay. At uulitin ko po, Sekretary, gumanda na po ang kumpiyansa sa vaccination sa lungsod ng Paranaque. Magandang balita po yan, Mayor, no? At siyempre, kasama rin po natin, walang iba kundi ang aking classmates sa uh, 17th Congress, walang iba po kundi si Congressman uh, Eric Olivares, no? Pero siya si Eric, ayaw na niya magsalita. <laughs> si Kuya na lang daw, si Mayor. So, numuli uh, na po tayo sa ating open forum. Uh, kasama po natin ang uh, PI... Uh, o ng uh, Paranaque para maging moderator dahil tayo po ay uh, wala sa Malacanang. As usual, we will be alternating between Yusek Karaki and Mr. Mar Jimenez, PIA of Paranaque um, for the open forum. Pero with the kind indulgence of um, PIO Jimenez, Yusek Raki, can you please ask the first set of questions from the Malacanang Press Corps, please? Yes, uh, thank you, Secretary. Good afternoon po sa inyong lahat at sa ating mga bisita. From uh, unang tanong from Alexis Romero ng Philippine Star, the President daw po assured the public once uh, things begin to be clear, he would lift the quarantine uh, immediately uh, without delay. What did he mean by things uh, becoming clear? What condition will require, will require it? Well, maraming beses na po nabanggit na Presidente na ang solusyon sa pandemya ay itong bakuna. No? So, pinapadami lang po natin yung hanay na mga nabakunahan na at tinitignan din natin yung tinatawag na attack rate habang nag-i-improve pa po tayo ng ating healthcare capacity. So, ang ibig sabihin po ng Presidente, pag marami-rami na ang nabakunahan at pag napadami na natin yung ating mga ICU beds lalong-lalo na,
larangan ng uh, palakasan lalo na sa larangan ng boxing. Hanggang doon na lang po tayo. Mm -hmm. Sir, just a bit on yung sa pagpapabakuna po ni Pangulo. Um, what is it, sir, with the Sinopharm vaccine that it's been the choice of the president's doctors? Um, we're interested to know if the president has any medical condition or parang um, anything uh, that's related to um, his current medical condition that makes other vaccine brands unfit for him. And sa safety lang din, sir, kasi di ba po hindi siya registered and FDA is saying na hindi pa nare-review ng experts yan. What gives the president's team the confidence na safe po ito for the president? Do we have or does the president... Um, uh, the team of physician, does they, do they have um, experts from the vaccine panel na nag-review po ng Sinopharm? Unfortunately po, I was not uh, privy dun sa mga conversation ng presidente sa ating, sa kanyang mga doktor. No? But I understand na ang choice ni presidente was guided also by his doctors. And I can only surmise na it's the platform, no? platform na inactivated vac vaccine because this has been in use for the past 140 years at least. Mm -hmm. Sir, just last question on the vaccination. No? Si yung pagpapabakuna ni Pangulo, is that a sign that uh, ito na po yung magpipave na way for the negotiations or for us to procure um, vaccines from Sinopharm? And with that move, sir, what message does that signal to those who want to get vaccinated um, na hindi pa registered yung um, um, bakuna officially? Well, alam nyo po, it's covered by uh, compassionate use. So as far as the president is, uh, is concerned, he did not violate any laws because precisely it was administered by the PSG hospital, although physically administered by uh, the health secretary himself. No? So covered po yan ng compassionate use permit. So wala pong nalabag ang ating presidente. At yung supply naman po ay nanggaling nga doon sa additional 1,000 donation ng Chinese government to the Philippine government. So, I think the message that uh, the President sent yesterday is magpabakuna ng lahat habang may makukuhang bakuna. Thank you, Spokesari. Salamat po. Thank you, Muna. I will turn over now the floor to our moderator, Mar Jimenez, PIO of Paranaque. Thank you, Mr. Secretary. Uh, we would like to call Mela Las Moras of uh, PTB4, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque, and to our guests. Uh, sir, unahin lang po natin yung Sputnik V vaccination dito sa Paranaque City. Ano po yung expectation natin ngayon dito sa ating uh, programa dito at uh, paano ito makatutulong sa ibayo pang pagpaparami ng uh, mga nabakunahan pa sa Pilipinas? Well, sa akin po, no, una-una, ang pinakamabuting balita, eh meron na naman po tayong additional brand ng vaccine na nagagamit. At ito nga po ay kabahagi ng trial order Kasi ito po yung kaunaw ng pagkakataon na uh, we had to deal with the vaccine na merong negative 18 na uh, handling requirement. So kanina po nagtanong si uh, Mayor Marcy, trial lang po ito, hindi pa po ito official rollout dahil na, dapat nga makita natin kung paano dadalin sa vaccination center yung negative 18 na requirement galing po sa warehouse ng Marikina. No? At pangalawa po, sa mainit na reception ng mga taga Paranaque, E eh, tingin ko naman po, tama rin yung naunang survey ng SWS na kinakailangan lamang na magsimula magpabakuna at karamihan ng ating mga mamamayan ay magpapabakuna. Perhaps Sector Ga si Secretary Gavis would like to add. Uh, na nakita po natin na napakadami po na talaga nakapila at saka uh, we never expect na yung, uh, yung reception ng uh, Gamalaya is napakataas. And we are very happy na yung ating uh, second vaccine na uh, ina-administer natin na uh, sa galing sa procurement natin ay talagang uh, well and well uh, well no well accepted by the Filipino people. Eh yun uh, nga ang sinasabi namin na talagang uh, yung lahat ng ating uh, portfolio na kinuha sa vaccine uh, talagang inano po natin na magkaroon po ng safe at effective ang kanyang ano po ang kanyang uh, requirements and we are very happy that uh, Gamalaya will add for the steady supply na gagawin natin this coming uh, months especially this coming May, June, and July. Maraming salamat po. I stand corrected, Mela. It's the third vaccine brand pala that we have utilized. It's the third. Opo. And uh, second question lang, Secretary Roque. Kasama kasi kayo mismo rin kagabi ni Pangulong Duterte. Uh, pwede niyo po bang pakikwento? Kumusta po si Pangulong Duterte? At uh, uh, paano, niya, paano tinanggap ng kanyang katawan itong nga Sinopharm vaccine? Kailan po yung second dose? Wala naman pong problema, no? 
Kasi ang nangyari kahapon, nagkaroon kami ng pribadong pagkukulong kasama si Secretary Lorenzana, mahigit kumulang isang oras yun. Pagkatapos nyo, nagpabakuna siya. At matapos ng pagbabakuna niya, tsaka po siya pumunta doon sa meeting with uh, some members of the IATF na tumagal ng almost two hours then. Oh, so in terms of uh, adverse reaction, wala po akong nakitang adverse reaction kasi matapos niya magpabakuna, eh pumunta siya kaagad doon sa pagpupulong namin. Opo. Kailan kaya siya yung second dose? Second dose po. I think it's the same as Sinovac one month after. Opo. And sir, panghuling tanong na lang po from Sweden, Velado Ramirez, my colleague. Uh, is the goal, um, ano po yung update sa procurement ng uh, Sinopharm vaccines? At hindi po ba magkakaroon ng vaccine hesitancy ang ating mga kababayan sa ating existing vaccines given that the president opted for another brand na wala pa pong EUA? Ay, unang-una po, it's covered by compassionate use. Paulit-ulit ko po yan because that's the legal basis na ginamit ng uh, presidente yan. I don't think it has any effect on uh, vaccine confidence kasi nakikita naman ng taong bayan na basta the best bakuna is the one that's available. No? At wala naman po kasing bakuna na aprubahan ng ating uh, Food and Drug Administration kung ito po ay uh, hindi napatunayan ng expert panel group na ito po ay epektibo at ligtas. And Secretary Galvez will add. Nung po yung uh, vaccine expert panel, nung nagkaroon po ng uh, tinatawag nating uh, presentation sa amin, talaga pong halos ko equal po yung Sinovac at saka yung Sinopharm in terms of yung tinatawag nating safety kasi nakita natin na inactivated siya. At the same time, yung uh, Sinopharm, ito yung ginagamit ng mga leaders sa China at saka ito yung tinatawag natin kaya nakita natin mahal yan. At uh, yun din po ang ginamit po ng mga, uh, mga leaders dito sa area ng Middle East. So with that nakita ng, ano, ng uh, uh, recommendation ng kanyang doktor na talaga yung uh, Sinopharm ang uh, mas ano sa mas eh, mas, mas uh, ano sa kanya. Ang nakikita natin dito yung lahat ng mga vaccine, ang uh, safety and efficacy halos sa uh, pareho yan. Uh, nakikita natin sinasabi na na Dr. Edsel na yung ano yung pinaka-effective na niyan is yung uh, it prevents yung tinatawag nating from uh, from uh, severe and hospitalization and death. So yun ang pinaka-importante. At nakita naman natin considering na same inactivated uh, vir uh, virus uh, platform siya, uh, wala naman sigurong uh, makikita ano, na pagkakaalang-alang sa confidence considering uh, Sinopharm is also being widely used by other countries. Actually, yung Sinovac is number five yan sa world ano, usage. At ang Sinopharm po ay uh, halos musunod po sa Sinovac. Okay, thank you so much po. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Rocky. Yes, uh, thank you, Secretary. Tanong mula kay Jason uh, Gutierrez ng New York Times. May we know why the President used a vaccine not okay yet by the FDA? Uh, the same one earlier used by the PSG, which was a pan for using smuggled vaccine. And how would this affect the public's confidence on Sinovac? Hindi po illegal ang paggamit ng Presidente dahil may compassionate use na in-issue para sa PSG Hospital. At hindi po smuggled ang ginamit ni Presidente dahil ito po ay donated ng Chinese government. Opo. Yung uh, tanong po ni Chrysalene Katarong ng SMNN News about the Senator Pacquiao ay nasagot niyo na, Secretary. Thank you po. Punta tayo uli kay uh, PIO Jimenez. Hello. Uh, thank you, Mr. Secretary. Can I call on Ian Cruz of uh, GMA7? Hi, Secretary. Sir, yes, good morning. Lang good afternoon. Uh, meron daw po bang ibang mga cabinet secretary na gagamit naman ng Sputnik? Wala po. Si Presidente lang po ang nabakunahan kagabi. I mean, Sputnik. Yung Sputnik V po. Na ah, sa Sputnik, ang alam ko po, wala rin. Na, dito sa Paranaque, wala po, no? Wala pa pong uh, secretary na nabakunahan dito sa Paranaque. Wala pa sa ibang lugar din. Okay. Si Sec Galvez. Uh, kasi yung ano, sa Sputnik, ang, ano pa rin natin, ang ginagamit pa rin natin yung A1 at saka A2 at saka A3 na priority list. Uh, in fact, dito nga sa natin, uh, meron tayo dito na A1 at saka A3 and then A2 dun sa baba. So yung uh, parang target ng ano natin dito sa uh, pilot run natin is uh, yung uh, healthcare workers, uh, seniors at saka yung people with comorbid comorbidities. Okay. Natanong ko po, sir, kasi merong uh, pinadalang uh, larawan sa akin. Si Secretary Panelo nagpapabakuna. Ano po yung ginamit sa kanya? Wala po kaming alam dyan, no? Um, anyway, Secretary Panelo is a senior citizen. So, kasama po siya sa A2 dahil ang binabakunahan po natin ngayon 
A1, A2, and A3 kasama yung may mga comorbidities. So, he's not there as a uh, secretary. He's there perhaps as a senior citizen. Okay. Lastly, uh, Secretary Galvez, doable po ba this uh, month kaya po natin ng 2 million vaccine, vaccinees uh, na ma-administer? Yun ang tinitingnan po natin. Kasi uh, kung titingnan po natin na uh, ang ating rollout, kailangan po talaga umangat ang ating rollout na more or less uh, 4 million a month. Yun po ang pinakamaganda. And then, uh, Ang uh, isa po na tinitingnan po natin na bakit uh, nagkaroon tayo ng uh, parang uh, slippage in terms of yung ating target sa ating rollout is because of the, you know, the, the lack of the supply. So ngayon na uh, inaangat na natin na meron tayong 4 million ngayong, ano, ngayong May, uh, most likely yun ang target namin na iangat namin na 2 million. And then later, this coming June, ang target namin ay magkaroon kami ng more or less, meron kami uh, 1 million per week or more or less 4 million a month. So, ganun po ang gagawin po natin, i-scale up natin until such time na we can achieve yung 500,000 a day or 3 million a week. Thank you, sir. Okay. Uh, by Zoom, Pierre Anada, please. Rappler. Hello. Oh, can you hear me? Yes, go ahead. I can hear you. Hi, sir. Can you hear me? Yes, please. I can hear yes, you. Yes, sir. Um, earlier you said uh, about the about Foreign Secretary Loxon's remarks. Sir, is it right to say that the President was displeased with uh, Foreign Secretary Loxon's remarks on China? And was this displeasure what led uh, Secretary Loxon to apologize to the Chinese ambassador? Well, I think what was clear from uh, the President's instruction to me last night after our um, private meeting with Secretary Lorenzana is that he does not, um, he does not approve of the use of profanities particularly in the field of diplomacy. Kaya nga sabihin mo, sabihin mo nga sa ibang mga cabinet, ako lang pwede magmura, wala na ibang magmumura, lalo na pagdating sa diplomasya. At uh, what I did today was to uh, state for the record our existing uh, Philippine-Chinese policy that uh, we have agreed to disagree on the West Philippine Sea, but we will, we will move forward on areas that we can, in fact, uh, move forward on. Earlier, sir, you said that there is no room for cursing in diplomacy yet, quote-unquote, only the president can curse. How can you reconcile this? Well, because the president, man, is uh, the principal, no? And uh, all the cabinet members are alter ego. So I guess the guidance being given by the president now is you have no authority <laughs> to use profanities, no? Particularly in the sensitive field of uh, diplomacy. the Sinopharm vaccination of the President. Sir, the 1,000 donated Sinopharm vaccines, is this apart from the 10K PSG vaccines or did the two deliveries come together? We just want to know any relationship between those two batches. I suppose the 1,000 forms part of the 10,000 um, compassionate use uh, permit issued by the FDA. No? But the 1,000 is a further donation from the government of China. So, sir, the 10,000 of the PSG, that's purchased by the PSG, by the national government? Alam nyo po ngayon, hindi pa dumarating po yung 10,000 ng PSG. So, kung hindi po nag-donate ang Chinese government, hindi rin po makakapagbakuna ang, uh, ang PSG. Hindi ko po alam kung bakit hindi dumarating yung 10,000 na pwede naman pong bayaran ng PSG, pero I can only surmise na mas kinakailangan talaga magkaroon talaga ng agent ang Sinopharm here for the purpose of applying for an uh, EUA. And then, sir, uh, you also said before that um, you said in March that the president decided to just wait for the FDA to issue an EUA for Sinopharm before getting vaccinated. This is around the time you were saying that palace lawyers were studying the possibility of a CSP being used as legal basis for the president's vaccination. So what changed? How come suddenly he decided, I, I won't wait for the EUA, I'll just get vaccinated today? What changed is the fact that the EUA has been grossly delayed. And that's why the president, uh, when the Chinese government donated, opted to have his vaccination. Mm -hmm. um, and sir, just a quick follow-up lang. Sir, uh, can you just clarify, was the president's displeasure about Secretary Loxon what led to the... Secretary to apologize or there two separate events? Two separate events na po yan. Um, I was told by Secretary Luxin that he has personally apologized to the uh, Chinese ambassador in my telephone conversation with him this morning. Thank you, Secretary. Thank you very much, Pia.
Back tayo kay Yusek Rocky, please. Yes, uh, thank you, Secretary. Uh, tanong po mula kay uh, Joanna Balgaran and GG Press. Why was the President inoculated only now if he's covered by the special permit approved for the PSD in February? That's almost three months. Wala po kasing supply na dumating at ngayon lang po dumating yung 1,000 na additional donation ng Chinese government. From MJ Bank, Blanca Flor of Daily Tribune, DICT, uh, Secretary Gringo Nasan asked the United Nations Development Program to return the funds earmarked for the free Wi-Fi program. Secretary Nasan said the department is capable to finish the project on its own. It is, is it wise to terminate the agreement between the DICT and the UNDP on the grounds that the performance of its uh, foreign contractor was unsatisfactory? Well, again, no, as uh, one of the primary authors of the free Wi-Fi law, uh, bago pa po ako pumunta ng Malacanang, eh, kinakalampag na namin ng DICT dahil ang expectation namin ay eh, mabilis po mapapatupad itong batas neto. Pero ikalimang taon na po, 10,000 pa lang po out of 120,000 ang naitatayo. At dun sa 10,000 na naitayo, this year alone, 500% more na Wi-Fi sites ang naitayo ng DICT mismo kung ikukumpira doon sa mga naitayo ng foreign contractor. So I think uh, it is very clear na uh, since uh, the right to connectivity, the right to internet is a human right, hindi po katanggap-tanggap yung delay na nangyayari pagdating sa pagpapatupad ng isang batas. Well, second question niya, how will this move uh, in the middle of the project affect the implementation of the free Wi-Fi law? Does the palace remain confident that the DICT can meet uh, its target even without the foreign contractor? Wala pong epekto yan. Baka siguro po mapapabilis pa lang. Ulitin ko po, 120,000 spots na Wi-Fi, libreng Wi-Fi ang target, 10,000 pa lang po ang naitatayo. At sa 10,000 na yon, 500% this year ang tinayo ng DICT uh, compared kung sa mga naitayo na o naikabit na ng uh, foreign contractor. Thank you, Secretary. Okay, by Zoom, Joseph Morong, please. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, I'll do... Uh, can you hear me now? Yes, I can hear you. Sir, I'll do away with the question na pinakasuyo ni Ate Rocky kasi hindi na daw humabal sa uh, cut-off. This is a question from uh, Leila. No? Uh, kanina, sir, si uh, uh, Mayor Magalong was in lagging hand and he mentioned something about the contact tracing. Now, Leila's question is, uh, contact tracing, uh, sir, Magalong said that DOH rejected the Stay Safe app because it still has to study it thoroughly. Stay Safe has also not submitted all of the necessary documentation, so the government can't say categorically that it is highly reliable. Question, what happens now to the government's contact tracing efforts, which Magalong says is still the weakest link? How can we expect an improvement in the COVID response? If it's a slayless question, charge to Leila. Lahat po ng kontrobersiya tungkol dito sa app na ito ay natapos na. Lahat po ng kinakailangan i-donate ay na-donate na po sa Philippine government. At uh, ito po ay uh, ginagamit na po at pinapatupad na po ng ating uh, DILG. At ang technical assistance po is being provided by DICT. So yung usapin po na marami pang deliverables, tapos na po lahat yan. And we have decided to go full speed ahead with the uh, um, safety.ph no? um, so ano na po yan uh, stay safe. all systems oh, stay safe.ph all systems go na po tayo okay. sir I'll go now to my question but can I go first to Secretary Galvez go ahead please Secretary Galvez good afternoon sir sir last night po kay Presidente no, um, you reported that our strategy now is to target not 110 million Filipinos but something like 83 million in the hardest, COVID hardest hit um, areas in the country para magkaroon, at least in those areas, a herd immunity, no? Kasi 70% lang naman ng population yung kailangan in those areas. Now my question, sir, is how, when do we intend to finish? Ang ano natin ngayon, talaga ka... Um, these target areas? Ah, ang target natin ay talagang uh, kunin yung uh, 70, ano, 70 million na uh, herd immunity. 
Pero nakikita na natin yun with the constrictions of uh, the uh, global uh, market, lalo na kung yun ang nangyayari sa India, na nahandun yung 30 million natin na, na mga vaccine na kinuha. So, there, there is a possibility talaga na magkaroon ng delay. So, in case uh, na magkaroon tayo ng delay and uh, we were not able to substitute yung mga vaccine na makukuha natin sa mga lugar na nakita natin na nakakaroon ng constriction, ang ginagawa natin, we will have a re realistic target of having a, a range of 50 to 70 million. So, in, in order to, to, to really get the same effect, the same effect, uh, kunin natin yung mga strategic areas wherein uh, doon nagkaroon ng uh, tatawag nating affectation. At the same time, it has the highest economic and social impact. So, yun ang ginagawa nating strategy kasi kung uh, nakikita natin na realistically, we will, have the, we will have a shortfall of supply, we need to strategize that we will get, we will get the same effect. So, kailan po yung target natin na makuha lahat ng percentage to sa highly affected areas? Ang ano namin, ang target namin, nagkaroon kami ng simulation. Ang tawag namin doon yung K-Pepot's model. Yung uh, si, Pepot, uh, si, si Mr. Pepot is siya yung pinaka-logistic officer ng uh, Jollibee. He is one of our supply chain uh, expert. Ang ano natin yes, is uh, we, we, we can have the herd immunity sa NCR and the plus six uh, uh, provinces uh, around NCR by November. Yun ang tinitingnan namin, 180 days. But ang target natin sa iba is uh, we will scale up to one, 213 days with more or less, with the same, ano, the same uh, tinatawag natin productivity of having more or less, uh, yung uh, target natin is sa, sa NCR, 120,000 a day. But in our national target, 500,000 jobs a day. Mm -hmm. Sir, thank you. Sir, I don't know if it's covered by CDA, but can you give us a ballpark figure of how much the Sinopharm uh, vaccine would cost if we buy it? Uh, sa ngayon, uh, sa, uh, wala pa namang ano tayo sa, no, sa Sinopharm, considering that uh, wala pa itong EUA, so we cannot, we cannot access the vaccine until such time that it will have an EUA. Pero ang uh, nakikita natin, yung, uh, initially, yung ating mga vaccines na binabayaran natin ngayon, nagiging public domain na yung ano yung information about the price right. yes because considering that uh, we you know we transfer money through the banks and it become uh, transparent already there's sign of no cost ballpark ang sign of farm ballpark nung uh, initial natin is uh, uh, ang nakikita natin dati that uh, it ano it, uh, it has uh, the initial ano of uh, more or less 76 ano 76 dollars but uh, uh, apparently, it, go, it went down to $40. $40. Kaya medyo may kamahalan pa rin siya. But uh, we believe na just in case, just in case na maging available ang Sinopharm, it doesn't matter yung price kasi nakita natin yung strategy ng ano, Israel. And they bought the, you know, the, you know, the, the vaccine twice the price so that they can have the access and steady supply of uh, vaccine. So yun ang pinaka talagang importante. Ano, eh, uh, uh, Joseph, eh, we, we need to have a steady supply of, of vaccine, at least 15 million a month. Yes, sir. Thank you for your time. Sir Secretary Roque, can I go to you, please? Go ahead, please. Sir, my question is on the provenance of the vaccine that was used by the President. You keep talking about 1,000 doses in the form. Um, when did this arrive? I have no information. I was just informed that this is, forms part of a uh, 1,000 additional donation from uh, China. I don't know if uh, Secretary Galvez knows. I, I believe yung, ano, yung 1,000 yun is the same ano, uh, flight, uh, uh, the, the same flight that we had yung uh, 500,000 uh, donation. Uh, sir, dun sa Sinovac. Sir, okay. Um, what is, Secretary Roque, um, what is the edge of Sinopharm vaccines over all the other vaccines that we have in our portfolio? Would you say now, sir, that since the president took it, this is the safest vaccine? And if this is the safest vaccine for the president, why are we not using it for the ordinary Filipinos? The president officially said that he opted for this brand upon advice of his doctors, and I will leave it at that. Mm. Sir, okay, Secretary Loxin, just one last topic, sir. Um, when did the Secretary Loxin apologize to the Chinese ambassador here? I'm not sure when, but he told me about it in my telephone conversation with him this morning. Yes, sir. Um, the president was referring to when he said that rude and disrespectful language is not allowed. He was referring to Secretary Loxin's uh, tweet when he uh, used 
expletive to address the Chinese government. That's not correct, sir. Is that what he's referring to? I believe so. Um, was he made to apologize? We apologize voluntarily, sir. The president did not ask him to apologize, but Secretary Luxin did it on his own. All right, sir. Thank you for your time, Secretary Galvez. Thank you. Thank you very much, Joseph. Balik tayo kay Mar Jimenez, PIO ng Paranaque. Thank you, Mr. Secretary. Can I call on now Jacob Lazaro of One News PH, please? Hi, good afternoon. Good afternoon. Uh, okay, I have three questions. First is, uh, was the pilot rollout a success enough that we can adequately manage such delicate vaccines such as Sputnik and Pfizer? I defer to Secretary Galvez. Yung nakita natin, yung, uh, yung Sputnik at saka yung Pfizer, uh, kailangan talaga ng uh, talagang, uh, tinatawag nating uh, very specialized handling. Uh, we, we can say that uh, this is very successful. One, uh, kung walang wastage. Second is yung uh, uptake mataas. Nakita natin na uh, we are very happy that uh, the uptake of uh, Sputnik is uh, so high. Na yung uh, supposed to be 1,000 lang yung uh, di-deliver natin yun and we need to, ano, to have an emergency storage mm -hmm. ng, ano, ng another, no, another uh, uh, batches. Kasi nakita natin talagang uh, overwhelming yung uh, reception ng uh, taga Paranaque. Nagpapasalamat po kami sa uh, kay Paranaque Mayor. And uh, third, uh, na tinatawag nating success is uh, at least yung uh, adverse effect. At saka yung tinatawag nating yung uh, possible uh, uh, clinical ano niya, effect ng ano, ng, uh, ano is naging favorable. Ibig sabihin, uh, it's safe and effective. And I believe maano natin si, si Madam yung uh, isa sa mga natin sa ating mga doktor. Magandang, magandang umaga po. Uh, tama po ang ating uh, mahal na Secretary Galvez. And uh, we are even surprised no, na napaka, napakadami ng uh, dumating ngayon ng ating mga uh, interested uh, group of vaccinees no, who would like to avail of the vaccines. So this is the longest uh, line so far uh, ever since we started our vaccination in the city of Paranaque. And... Uh, we were not expecting this much kasi nag-prepare uh, lang kami ng mga na-text namin. But apparently, madami pong dumating as walk-in. Yes. Uh, si question Mayor po. Olivares, ano pong assessment nyo so far dito sa rollout ng Sputnik V dito sa inyong siyudad? Uh, Secretary, uh, maganda yung kumpiyansa dito sa Sputnik V. Makikita po natin na uh, aside sa ating pong mga pilapunta dito kasi yung ating pong mga beneficiary based po ito sa online registered doon po sa date registered pero nag-accept po tayo ng walk-in as quick substitution list kasi hindi po dapat masayang po yung ating vaccine kasi yung pag-handle po nito may specific uh, minute lang para ma-implement po natin at uh, makikita po natin ang uh, city po natin to our CHO meron tayong mga bio-rep po dito para makontrol po natin yung temperature ng ating vaccine okay thank uh, you quick question lang po then facility wise po uh are we prepared to handle the storage and transportation ng Pfizer or uh, Sputnik? In terms of Paranaque, yes. Mm -hmm. na kami po ay nagkaroon po ng memorandum agreement doon po sa Swilig Pharmaceutical Company na isa pong professional na nag-handle ng logistic. Sila po yung in charge na kumukuha from the airport or from other storage. Tapos from their storage dito po sa Paranaque sa Swilig to our vaccination center. Tapos yung pong ating pong mga bio rep available po sa aming mga vaccination center. Uh, kay Secretary Galvez. Secretary po. Galvez will add. Yeah, yeah, uh, bali yun no, yung uh, tinatawag natin yung Pfizer, Moderna, at saka yung Sputnik. Ito yung mga tinatawag natin specialized vaccine na mayro talagang uh, uh, sub-zero na, no? sub na tinatawag natin storage. Ang ginawa natin para at least uh, talagang wala tayong wastage, we contracted already yung tinatawag natin third party. So kasama sa contract sa World Bank, yung kontrata ng, for example, Moderna, naka, nakalagay doon yung Swilig ang mag-handle. So with that, alam naman natin na yung uh, talagang mga high-end high na uh, Pharma, no? Pharma uh, third-party provider, pagka once na ano yan, nalaman ng, ano, ng Pfizer at saka ng Moderna and also with, ano, with the Swilig na kaya-kaya natin i-handle, they, ano, they will bring more. So yun ang nakikita natin, kaya nga nakita natin selected lang sa mga LGU sa binibigyan natin for, for, for example, ang ano natin talaga dito sa Pfizer, kailangan talaga na dito lang sa mga centers, na mga, mga cold storage uh, facility tayo. So, huwag kayong mabahala na kaya-kaya natin yung Pfizer at saka yung 
Moderna and also yung Sputnik in terms of handling kasi yung ating mga ano yung ating mga doktor at saka yung ating mga tawag nating mga local health uh, officer ay alam na alam na po yan uh, sa kanilang pag-handle kasi nagkaroon na po sila ng training ever since na meron tayong supposed to be na Pfizer na darating lang last February 15. Uh, sir, a question lang on that. Kasi di ba yung five cities na napili ngayon based sa capability nila for the ultra sto uh, ultra cold storage. Um, but magbibigay po ba tayo ng, pag dumating na yung mga more doses ng Sputnik, magbibigay po ba tayo sa mga outlying provinces? And how do we make sure that they have the enough facilities for the storage and transportation? Actually, meron tayong evaluation na ginagawa ang National Vaccination Op o, o, the Operation Center natin under Yusek Kabotahe. At saka nandito rin si RD, si Dr. Rapaz, na talaga ini-inspect nila yung lahat ng in-evaluate nila, yung mga storage facility. And uh, yung nakikita namin, yung mga LGUs na talagang very responsive at they have invested so much and they even bought yung mga ultra-cold chain uh, facility uh, ay yun po ang binibigyan po namin. And then uh, we also pilot test. For example, ito pinilot test namin yung, ano, yung, yung paranyake and we are satisfied. Bibigyan sa namin ng malaking volume. At the same time, yung ibang mga uh, other, no, other 12 uh, cities ng Metro Manila Bibigyan din natin in trickles. Pagka nakita natin na kayang-kaya lang i-handle, pwede natin silang uling buhusan ng, ano, ng mga tinatawag natin ng mga doses, including yung Cebu, yung Davao, and even yung uh, sa Region 4A and Region, uh, uh, region 3. Pero uh, ang ginagawa natin in order to prevent yung risk of spoilage, doon lang sa mga selected areas. That we have yung tinatawag natin na mga areas na nahandun yung tinatawag natin third, third party provider po natin. Ah, okay po. Uh, sir, I guess last na lang, no? Quick lang. Ano po yung breakdown ng mga, at saka brands, ng vaccines na makukuha natin this month? Yung quantity po. Uh, last question na yun. Yes. Dito, sa, uh, yung buo sa buong, uh, buong uh, 2021? Or... Ay, this month lang po. Uh, sa this month, makukuha po natin 2 million po na, no? 2 million po na uh, Sinovac. And we are negotiating kay Mama Olivia na sana magkaroon tayo ng at least 1 or 2 million this, ano, this month uh, sa Sputnik. And uh, most likely, uh, may maganda tayong balita na most likely baka may, may darating po na either uh, yung uh, Moderna or uh, Pfizer coming from COVAX. So mayroon naman po tayo in order sa Moderna, it's supposed to be uh, this May yung darating yung 194,000, but because of you know, the, the uh, constriction of some supply, dito sa US, ay na-delay po na naging June. So sa ngayon po, ang uh, naasahan po natin is yung sa Sputnik na more or less 1, 1 to 2 million. Then sa Sinovac na 2 million. And then uh, most likely kung uh, matuloy po yung uh, Pfizer na meron po may, may bibigay po ng 193,000, uh, yun po ang inintay po natin. That's all. Thank you. Go ahead. Um, sino na tayo? Kay Yusek Rake, please. Yes, uh, thank you. Uh, Secretary, Secretary, unahin ko na po yung tanong naman ni Heidi Sampang ng DZAS. Ano daw po ang reaksyon ng palasyo na kinansila na ni Carrie Lam ng uh, ang no vaccine, no visa policy for OFW pero swab test is mandatory. Uh, Carrie Lam has asked about uh, Labor Secretary to review scheme and hold discussion with consulates from uh, countries that provide most uh, domestic uh, workers. Well, we uh, appreciate po the uh, gesture of uh, Madam Lam. And uh, of course, uh, we welcome also the mandatory testing. No? Um, in fact, uh, we are also ramping up our own testing here in the Philippines because talaga naman pong uh, pag hindi mo tines, hindi mo alam kung nasa na ating kalaban. Opo. Question from uh, Laila Salaveria. The President disowned the tweets of the FD DFA Secretary. What effect, if any, uh, will this have on the DFA's uh, diplomatic protests uh, versus uh, China's incursions in the West Philippine Sea? Won't this uh, weaken our diplomatic protests? Wala pong epekto yan. Dahil ito naman pong uh, mensahe na ating Presidente, eh, wala pong lugar ang, pag ang pagmumura pagdating po lalong-lalo na sa sensitibong uh, um, larangan ng diplomasya. Second question, Punya, why did the President say 
He never promised to retake the West Philippine Sea or Prussia, China, when he claimed during the campaign that he would ride a jet ski to the West Philippine Sea and plant the Philippine flag. What are Filipinos uh, supposed to make of this uh, seeming turnaround from the president? Same question with the uh, John Pusadan of ABS-CBN Online. Wala pong turnaround yan kasi ang sabi ni Presidente, hindi niya pinangako na mababawi niya yung mga nawalang teritorya. Thank you, Secretary. Maraming salamat, uh, Yusek. Uh, by Zoom, Melo Acuna, please. Uh, good afternoon, Secretary. Magandang tanghali po. Nagkausap po kayo ni Secretary Luxin sa telepono? Opo. Opo. Uh, how did he take the instructions of uh, the President? Inunahan na po niya ako na nag-apologize na siya kay uh, Ambassador. Opo. Wala po siyang binanggit na he's considering resignation as an option? Wala pong binanggit na ganun. Okay. Maraming salamat po. Para po kay Secretary Galvez ang tanong ko. Secretary Galvez, baka po pwedeng bigyan nyo kami ng inventaryo ng mga bakuna na hawak natin ngayon at kiro-roll out. Sapagkat sa isang panayam, kay Secretary Carl Kendrick Chua sa isang telebisyon, nabanggit niya na yung recovery ay nakasalalay sa successful vaccine rollout. If we don't have the vaccines, what is there to consider para sa ating rollout? Thank you very much. Uh, sa ngayon, meron na po tayong uh, 4 million na uh, 40,600 na nasa inventory po natin. At uh, uh, sa inventory po nito, meron na po tayong almost 2 million na na-administered. At uh, ngayong May 7, meron po tayong darating na another 1.5 million from Sinovac. And most likely, meron din po na another million from uh, Sputnik. So nakikita po natin na this coming, ano, this coming June, mas tataas ang ating inventory na makakaroon tayo ng uh, 10.3 million coming from 4 uh, ano, to 5 uh, new, ano, new vaccine orders that uh, we, we had. And na uh, nakikita natin since coming July, tataas na po yun ng uh, 15 to 20 million po. Yeah. Would you have any idea kung paano nakakarating yung mga sinasabing falsifikado o counterfeit na mga bakuna at gamot na may kinalaman sa COVID sa bansa natin? Ang ah, nakikita natin, maganda yung safety net natin kasi ang ginagawa po natin, direct po tayo na ang ating uh, negosyasyon with uh, the government, yung G2G, at the same time bilateral po. Wala po tayong uh, tinatawag na negosyasyon na hindi po alam ng mga manufacturer doon sa abroad. So ang maganda po sa atin, direct, direct negotiation po tayo sa manufacturer. So everything that is being sold in the country through the internet is fake? Uh, mayroon na po tayong pinapaimbestigahan, kaya nga sinasabihan po natin ang ating mga LGUs at ang ating mga mamayan na wag po kayong bibili na wala pong tripartite agreement. Dapat po dumaan po sa amin kasi po kami po nakakaalam kung yung pong, ano, yung pong uh, tinatawag nating dealer na yon ay fake at saka po legitimate. Apo, please update us later kung sino-sino na yung naimbestigan. Thank you very much, Secretary. Thank you, Secretary Harry. Salamat po. Maraming salamat, Melo. We go back to uh, Mr. Mar Jimenez, please. Yes, thank you, Mr. Secretary. Can I call on Sina Torno of SMNI, please? So, good afternoon po, sir. Good afternoon po sa ating lahat. So, question ko po for Mayor Olivares. So, Mayor, aside from Ayala mo, so ilan at ano pong mo sa Paranaque po yung nag sa pamalahan na ipagamit ang kanilang pasilidad ng gawing vaccination site? Uh, aside po sa Ayala, ang uh, ginagamit na rin natin for the past one month yung pong mga SM Mall. So, ginamit na po natin yung ating SM Sukat, pati pong SMBF, In fact, bukas meron tayo sa SM Sukat yung ating po mga second dose ng ating Sinovac. Okay. So, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa private sector. So, ito po yung second question, Mayor. Ilan po ang inasang mababakunahan gamit ang Sputnik V vaccine ngayong araw? Uh, minimum po 1,500. Yan po ang target po natin. Ang pinadala po sa Paranaque is 3,000. So, hindi po matatapos po ito ngayong araw na ito. May schedule pa po tayo ng vaccination sa Ayala para sa Sputnik B. So, last na lang po talaga for Secretary Galvez. So, sir, aside from SM Mall, may schedule din po ba kayo na mag-ocular visit sa iba pang mall na possible na going vaccination site? Uh, ayon sa, ano, sa report ng ating, ano, ng ating private sector, uh, lahat po ng, ano, ng malls, lalo na po yung Robinsons, uh, Ayala, and also SM, and to include yung, ano, yung ating uh, mega world uh, areas, ay uh, nag, ano po, nag, uh, nagbigay po ng intensyon na gamitin po yon. 
Kasi po nakikita po natin sa darating na panahon na mayroong bagyo at saka mayroong pong uh, tinatawag natin kalamidad. Ito pong mga malls ang very sturdy at saka magagamit po natin. At ang nakikita po natin na uh, napakaganda po ng, ano, ng, uh, ng uh, tinatawag natin uh, vaccination site. Considering na uh, yung ano po yung ating ano yung ating mga vaccine, pwede pong umikot muna habang nagaantay po ng kanilang queuing. So yun po ang nagpapasalamat po kami sa private sector considering na itong mga mega vaccination site na ito malaking tulong po sa amin. Sige po. Thank you po sir. Okay, uh, balik kayo sa Crocky please. Thank you. Thank you, Secretary. Tanong ni Marcristal Halini ng TV5. Private cameras have already been distributed to PNP but they are still finalizing the protocols. Ang isa raw sa mga issue sa paggamit nito ay ang privacy. Pwede bang magamit uh, ang videos mula rito bilang ebidensya sa korte? If not, body comes, what are the other options of law enforcers to prove that they are not abusing their powers during drug operation? Well, alam niyo po ang uh, mga cameras, kasama po yan sa tinatawag natin na physical evidence. And physical evidence, of course, um, when being appreciated by the court, is a lot more believable than testimonial. Kasi hindi po yan po pwedeng mag matakot, hindi po yan po pwedeng uh, magsinungaling. No? Wala naman pong issue sa pagtanggap ng uh, body cam as evidence dahil ginagamit na po ito sa napakadaming bansa sa daigdig. No? So, um... This is physical evidence at ang i-require lang po siguro is ma-qualify nga kung ano yung camera at kung sino ang nagsuot ng camera na yon at sino ang nag-turn on ng camera na yon. But I don't think there should be any concerns about privacy kasi uh, i-anunsyo naman po natin ng gobyerno yan na lahat po ng police na pupunta sa operations ay may suot ng body cam. Yung uh, second question po niya ay na nasagot niya na secretary yung kung ano naramdaman ng Pangulo after yung first dose ng Sinopharm at yung second dose niya. Uh, same, uh, same po sila ng tanong ni Angel Ronquillo na DCXL. And then, ang tanong naman po ni Vance Fernandez, yung una at uh, ikalawa niyang tanong ay nasagot niyo na. Pero yung follow-up niya, would that, that mean about China? Wouldn't that mean China taking even more advantage of the Philippines' attempt of being friendly with China and China in turn using that friendship as a leverage to force our silence on the West Philippine Sea dispute? Alam mo, lilinawin ko po, no? Kung gugusuhin ng China, wala pong, wala pong makakapigil sa kanya kung talagang gagawin niya muli yung ginawa niya sa panahon ng nakalipas na administrasyon. Pero sa ngayon po, uh, nagkaroon ng kasunduan ng si Presidente at si President Xi na wala pong bagong mga reclamation na gagawin, wala pong bagong isla na tatanggalin sa ating posisyon, status ko baga at uh, tumutupad naman po sa usapan ng China. So hindi ko po maintindihan kung ano yung premise ng tanong na mayroong pagsasamantala na pwedeng gawin ng China. Hindi po. Tumutupad naman po sa ngayon sa kasunduan na status ko muna. From uh, John Pusanan of ABS-CBN Online, you previously said that uh, the President supports the community pantries. Why did he say that people should wait for government aid instead? Wouldn't that encourage people to rely on government uh, dole-outs instead of encouraging bayanihan? Hindi naman po sinasabi ni Presidente na itigil ang community pantry. Ang worry lang po niya ay yung mga nababalita na nga po na nagiging super spreaders po itong mga community pantries. So ang pakiusap lang po natin, eh, makipag-ugnayan po sa lokal na pamahalaan at siguraduhin na may social distancing at tumutupad sa iba pang mga minimum health standards ang mga community pantries. From Angel Ronquillo of DCXL for Secretary Galvez, uh, kung uh, si Presidente lang daw po ba binakunahan kagabi o maging si na uh, Senator Bongo at ilang cabinet members? Already answered na po, uh, Presidente lang po kagabi. Ano daw po ang update sa EUA application ng Sinopharm? Wala pa pong movement. May dalawang nag-apply pero wala naman pong makaproduce na dokumento na they're authorized by Sinopharm kaya hindi po umuusad. Dahil yung mga datos din, eh wala rin po nagpipresenta sa FDA. Uh, from Teleradio News Desk, reaction lang po sa sinabi ni Professor Car uh, Clarita Carlos sa interview sa Teleradio na kaya napakabait ng pagtrato ni Pangulo Duterte sa China ay dahil nagpapagamot di umano siya roon at yung isang college daw po doon ay ipinangalan sa kanyang ina. 
wala alam ko lang po may isang college na pinangalan sa kanyang ina pero malino po yung pulisiya natin no hindi tayo mabait ang ginagawa lang po natin practical inisasantabi natin ang hindi mapagkasunduan at sinusurong yung mga bagay-bagay na pwede natin isulong gaya ng kalakalan at ng mga pamumuhunan Tanong naman po ni Senator Rina Monte ng Manila, uh, Manila uh, Shimbon, follow-up po sa opening daw statement ni Secretary Roque, why is there a need to tell China's assistance amid our territorial dispute with Beijing? Just to compare China's assistance with other countries, this is based on the latest 2019 Official Development Assistance Portfolio Review by NEDA. Japan's total ODA, uh, both uh, grant and loans, is uh, $8.5 billion dollars. Korea, $633 million. China, $590 million. When it comes to grant alone, U.S., uh, $577 million. Compared with China's uh, $97 million. Wala po tayong kinukumpira. Ang binasa ko lang po is a statement of fact. Ito po mga proyekto na napunduhan na ng mga China at yung mga halagang natanggap na natin sa China. Statement of fact lang po yun. Okay, thank you, Secretary. Yan lang po yung mga nakapunan. Okay, wala na po pala tayong mga tanong. Maraming salamat po sa lahat po ng ating nakasama ngayon. Unang-una sa ating panauhin, si Secretary Carlito Galvez, si uh, Mayor Olivares. Ay, bago po tayo magtapos, no, ang aking classmate po sa 17th Congress, si Congressman Eric uh, Olivares. Um, kung anong payo nyo doon sa mga nag-aatubili pa na magpabakuna na ngayon? Um, ako po ay nag-apila sa ating mga kababayan na magparegister at magpabakuna laban sa COVID-19. Maraming salamat po. At siguro kay Vice Mayor Goles. Vice, ano bang kailangan ng mga taga-paranyake para mabakunahan? Meron ba silang pupuntahang uh, internet site para sila ay magrehistro? Ano yes, po? meron silang uh, QR code na pupuntahan. Iaano lang nila yung cellphone nila doon at magre-register na sila. Upon registration po ay may system na po ang uh, city government para po sila itawagan at masabihan ang kanilang schedule. So uh, muli po maraming salamat, Secretary Galvez, Mayor Olivares, lahat po ng ating naging uh, panauhin. Maraming salamat, uh, Yusek uh, Rocky. Maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps at sa lahat po ng media na dumalo ngayon dito sa Ayala Mos. And Ma'am Mariana, thank you po for uh, graciously hosting us in your Ayala Mos by the Bay. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes, Harry Roque, nagsasabing, Pilipinas, malapit nang matapos ang problema sa COVID at heto na nga po ang bakuna. Pangatlong brand na po ito, wag po kayong malala, babalik po tayo sa normal. Magandang hapon po sa inyong lahat.